హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి ఈరోజు నేను మా ఈ వీడియోలో కట్లెట్ రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అంటే మసాలా పూరి బ్యాంగ్లూర్ స్టైల్లో ఎలా చేస్తారని చూపిస్తున్నాను చూడండి దానికి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అని అంటే నేను ఆల్రెడీ నైట్ నానబెట్టి పెట్టుకున్న గ్రీన్ బటానీ ఉంటుంది కదా అది తీసుకోండి ఒక ఫుల్ వన్ గ్లాస్ ఫుల్ గ్రీన్ బటానీ అండ్ దానికి మూడు త్రీ ఆలుగడ్డ తీసుకోండి కొత్తిమీర్ పుదీనా అల్లం పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఆనియన్ టమాటో చాట్ మసాలా గరం మసాలా నింబు అండ్ గ్రీన్ చట్నీ తర్వాత అండ్ కొంచెం దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు రెండు మిరియాలు ఇవి తీసుకోండి ఫస్ట్ నేను ఆ ఆలుగడ్డని బటానీని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పీసెస్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను కుక్కర్లో వేసేసి అంతలో మనం గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం గ్రేవీ అంటే మనం ఏమేమిటంటే ఆనియన్ టమాటో వేసి మనం గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ బ్యాంగ్లూర్లో అయితే ఇలాగే చేస్తారు చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందన్న కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా చెప్పేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఒక కడాయిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుంటున్నాము ఇది కొంచెం కాకగానే ఇందులో మనం ఆనియన్స్ వేస్తామన్నమాట ఒక పెద్ద సైజు నేను ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా చేయండి దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేయాలి ఎక్కువ మెరూన్ కలర్గా కూడా ఫ్రై చేయొద్దు ఓన్లీ టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువ ఫ్రై చేసే ఏంటి అంటే టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట మనకు గ్రేవీలో ఒక ఇందులో ఒక టూ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను అండ్ త్రీ ఫోర్ అల్ వెల్లుల్లి వేసుకుంటున్నాను ఇది వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేయండి మరి గోల్డెన్ ఫ్రైగా మాత్రం అస్సలు చేయకండి ఓన్లీ కొంచెం కలర్ చేంజ్ కావాలంటే మనం ఇప్పుడు గ్రీన్ బటాని తీసుకున్నాం కదా మీ దగ్గర ఒకవేళ ఇవి అవైలబుల్ లేకపోతే చెనా ఉంటుంది కదా పెద్దది పెద్ద సైజ్ది దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు దాంతో కూడా చేసుకొని మీరు చూడండి కావాలంటే ఇది చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అయిపోయాయి నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి నా బటానీ కూడా ఇలా ఉడికిపోయింది అనమాట చూడండి మీరు ఎలా ఉడకాలి అని అంటే కొంచెం కొంచెం అంతే దాని స్పూన్తో చేయండి మరి ఎక్కువ స్మాష్ చేయకండి దాన్ని టేస్ట్ బాగోదు అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక హాఫ్ వన్ కప్ బటానీని సైడ్కి ఒక జార్లో తీసి పెట్టుకుంటున్నాను దీన్ని గ్రేవీలో మనం యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఇప్పుడు బటానీలో నేను ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టి పెట్టేసుకున్న ఆలు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని సైడ్కి పెట్టేద్దాం మనం ఫస్ట్ గ్రేవీ చేసేసుకుందాం గ్రేవీ కోసం ఏమేమి చేయాలి అంటే వన్ కప్ మనం ఆల్రెడీ బటానీ తీసుకున్నాం కదా ఉడకబెట్టుకున్నవి అది తీసుకొని అందులో ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ టమాటో వేసి ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క మూడు లవంగాలు వేయాలి ఈ గ్రేవీలో ఇది వేసి చూడండి మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు చేశాను కదా ఫుల్ స్పైసీ అయింది నేను కరెక్ట్ చెప్పాను అనమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకోండి ఒకవేళ మిరియాల పౌడర్ లేకపోతే మిరియాలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకొని మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్న ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఈ మూడు వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే మనం ఇప్పుడు కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోవాలి ఎంత అంటే ఒక వన్ కప్ అనుకోండి దాన్ని కాడలతో సహా వేయండి కాడలతో సహా వేస్తేనే కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట చూడండి నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ అయితే పుదీనా వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేయట్లేదు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసి ఇందులోనే కొంచెం నేను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వేస్తున్నాను వేసేసి మనం దీన్ని ఎలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంటే మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి చూడండి అల్లం వేసేసాను వేసేసి మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకొని వచ్చేద్దాం చూడండి పేస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది స్మూత్ పేస్ట్ రెడీ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేయాలన్నమాట నేను ఒక కడాయి తీసుకొని అందులోనే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఎక్కువ ఆయిల్ వేయకండి దీనికి ఎక్కువ ఆయిల్ అస్సలు అవసరం ఉండదు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకున్నాక ఇందులో మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకున్న ఆనియన్ టమాటో కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను వేసేసి దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి నాది థిక్ పేస్ట్ అయింది కదా ఇంత థిక్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయండి నేను ఒక వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద సైజ్ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా దాంతో వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని ఉడకబెట్టాలి ఎందుకు అని అంటే మనం పెద్ద టమాటో మళ్ళీ కొత్తిమీర ఉంది కదా పచ్చివి వేసాం మనం ఆల్రెడీ ఆనియన్స్ అంటే ఉడకబెట్టుకున్నాం బట్ పచ్చి వేసాం కదా అది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఆ స్మెల్ పోవాలి అంతే చూడండి ఫ్రై ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఫ్రై అయిపోతుంది ఇలా ఫ్రై అయిపోయాక మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టేసుకున్న బటానీ ఆలు ఉంది కదా అది వేసేసుకోవాలన్నమాట వేసేసుకొని ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్
నేను ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఇలాగే ఉడకబెట్టేసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను నేను ఇందులోనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసేద్దామంటే ఉప్పు వేసేసుకుందాం దానికి సరిపడా మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు సాల్ట్ వేసేసుకోండి ఇందులోనే కొంచెం నేను వన్ స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉన్నా కూడా మీరు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆర్ నింబు అన్న యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏది లేదు మసాలా అని అంటే మీరు చింతపండు రసం ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ బేస్ ఏంటి అంటే మనకు కొంచెం పులుపు రావడానికి అంతే ఇవన్నీ చింతపండు రసం అయినా సరే మీరు యాడ్ చేసేసుకోండి చూడండి కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇలా ఉండాలి నేను ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది అంటే మనకు రెడీ అయిపోయినట్టు తర్వాత మీరు ఏం చేయండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి తర్వాత నేను మొన్న పానీపూరి చేశాను కదా అది పూరి అనమాట ఆ పూరి పొంగరి ఉంటాయి కదా అవి నేను తీసి సైడ్కి పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ బ్యాంగ్లూర్లో అయితే ఇలా ఇవి వేసి చేస్తారనమాట అవి నేను తీసి సైడ్కి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ దీనికి తరుక్కున్న సన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ టమాటో కొత్తిమీర గ్రీన్ చట్నీ ఇది ఎలా చేస్తారంటే కొత్తిమీర పుదీనా అల్లం పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసేసి నింబు వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకోండి మీకు గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ దీనికి స్వీట్ చట్నీ కూడా ఉండాలి స్వీట్ చట్నీ ఎలా చేస్తారంటే చింతపండు బెల్లం ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని దాన్ని ఉడకబెట్టేసి అందులోనే జీలకర్ర పొడి వేసేసి ఉప్పు కారం వేసేసి స్వీట్ చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది నేను అది ప్రిపేర్ చేయలేను ఈరోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను మీరు చేసేసుకోండి అలాగా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ పూరి ఉన్న ఉన్నాయి కదా వాటిని క్రష్ చేసేసి ఇలా ప్లేట్లో వేసుకుంటున్నాను బ్యాంగ్లూర్లో సేమ్ ఇలాగే ఇస్తారు టేస్ట్ అయితే సేమ్ మనకు బయట ఎలా దొరుకుతుంది చూడండి సేమ్ అలాగే వచ్చింది మీరు కూడా పక్క అంటే పక్క ట్రై చేయండి ఇవి క్రష్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బటానీ ఉంది కదా గ్రేవీ అది ఇందులో వేసేసుకోవాలి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు కూడా పక్క ఒకసారి చేసి టేస్ట్ చేసి చూడండి మీరు ఇంకెప్పుడు బయట తినరు ఇలాగే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటారు అండ్ ఇందులో ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను ఇంకా ఇవన్నీ మీ ఇష్టం ఎంత కావాలంటే అంతా మీరు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ టమాటో కొత్తిమీర్ తర్వాత గ్రీన్ చట్నీ కూడా వేసేస్తాను అండ్ స్వీట్ చట్నీ ఉంటే స్వీట్ చట్నీ రెసిపీ ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను కదా అలా చేసేసుకోండి మీరు సూపర్ జమ్మిగా ఉంటుంది చలో నాది మసాలా పూరి రెడీ అయిపోయింది చూడండి లుక్ ఎలా ఉంది సూపర్ కదా ఓకే వీడియో నచ్చిందా మీకు నచ్చితే పక్క లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే దాని పక్కన బిల్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ఎప్పుడు ఏ టైంలో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మీరు చూసేయచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్